हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यू आर वाचिंग कॉमर्स एजुटेक माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर न्यू टॉपिक फ्रॉम प्लस वन बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेन द डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स के अज आप सोल प्रोपराइटरशिप के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करना सो लैट स्टार्ट आर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग तो सोल का मतलब क्या होंगे सोल का मीनिंग है एक कला प्रोपराइटरशिप मतलब मालक हूँ इतने असी की लेके चल रहे हैं सोल प्रोपराइटरशिप मीनस जिस बिजनेस का मालक एक बंदा होएगा सोल प्रोपराइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गनाइजेन इन विच सिंगल परसन मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस सिर्फ एक बंदा ही सारे एक्टिविटीज़ में जो है मैनेज करेगा डेफीनेशन देखते हैं आप जे आई हैंसन द्वारा दी गई अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट देखो बिजनेस की ही एक टाइप है ही वेयर वन परसन इज सोलली रिस्पोंसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो भी बिजनेस दिविटीज़ हो उसू मैनेज कर बिजनेस न कैपीटल प्रोवाइड करने के लिए और बिजनेस का सारा रिस्क बीयर कर जो होली रिस्पोंसिबल होएगा दैट इज वन परसन और उस बिजनेस में असी की बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस कह दिता जाता है क्लीयर हूँ इस दे फीचर्स देखते हैं कि आप फॉर्मेन एंड क्लोजर अगर असी इस बिजनेस की गल करिए तो इस बिजनेस दे स्टार्ट करने के लिए कोई स्पैसीफिक लॉ जोड़ा है वह नहीं है जस्ट लाइक जिमें असी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सूँ एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में फॉलो करना पेगा अगर असी कंपनी एक्ट के अंदर जाना है तो सूँ टू थाउजेंड थर्टीन एक्ट जोड़ा कंपनी एक्ट बनया उसू फॉलो करना पेगा और वो अंदर जाके असी उस बिजनेस में रजिस्टर्ड करावे लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कोई स्पैसीफिक लॉ जोड़ा है वह नहीं बनया ना ही इसको स्टार्ट कर और ना ही इसका क्लोजर कर सो इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज दिस काइंड ऑफ बिजनेस इसनों स्टार्ट करना तो बंद करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्लीयर सैकेंड इस पॉइंट है कंट्रोल जो इस दिजनेस एक्टिविटीज़ है उसू अगर असी कंट्रोल की गल करिए ओनर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द ओपरेशन ऑफ द बिजनेस क्योंकि कला ही मालक है तो उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जो उसके ओपरेशन है वो उपर उसका फुल कंट्रोल है किसी उसने जो है डिस्कस नहीं करनी है चीज़ा ऑल द डिजन आर टेकन बाय हिम परसनली उ इन डिशीजनजन जो है लेंदा नैक्सट पॉइंट है नो सैपरेट एंटिटी इस फीचर है इसकी प्रॉब्लम भी है या कंपनी की गल करते हैं कंपनी और उसके मालिक जो है वह अलग परसन मने जाते हैं मालक के मरण कंपनी खत्म नहीं होंगी वह चली जाती है जस्ट लाइक अभी अगर एग्जाम्पल लीए रिलायंस कारपोरेशन की स्टार्ट की धीरू भाई अंबानी ने अज उसू चला रहे उसके बेटे इन तो बाद इस जो फैमिली के अगे बेटे होने उस रन करे सो बिजनेस कद एंड नहीं होंगे लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर यह प्रॉब्लम आती है लाइक कंपनी काइंड ऑफ बिजनेस अ सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस डज नॉट हैव सैपरेट लीगल एंटिटी दोनों की लीगल एंटिटी अलग नहीं होएगी मतलब बिजनेस तो बिजनेसमैन आर वन विच मीनस वैन ओनर डाइज हिज बिजनेस विल ऑलसो कम टू एन एंड जो ओनर की डैथ हों उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा ये सोल प्रोपराइटर का फीचर है नैक्सट पॉइंट है अपना लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिट हूँ इसका मतलब की है कि लाइबिलिटी का अनलिमिट हो मतलब है देखो जिमें असी बाकी बिजनेस की गल करिए स्पैशली कंपनी की तो कंपनी के जो उसका मालिक है जो उसका शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इनवैसटमेंट जिनी उन्हें इनवैसटमेंट की और इनवैसटमेंट के जो वो पेंडिंग अमाउंट पई होएगी उसकी ही वो लाइबिलिटी है जिमें कि सौ रुपए का सपोज करो एक शेयर उसने खरीदया मतलब सौ रुपए की उसकी इनवैसटमेंट है कंपनी के अंदर जिस दे उसने सिक्सटी पे कर दते तो पिछे की बचे फोर्टी तो वो जो लाइबिलिटी है वो अनपेड अमाउंट मतलब फोर्टी तक ही सीमित है कल कंपनी बंद हों तो कंपनी दे चाहे करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी पई है बट उस परसन तो सिर्फ फोर्टी रुपीज़ की ही डिमांड की जा सकती है इस तो ज़्यादा नहीं की जा सकती मतलब उसकी परसनल प्रॉपर्टी सेफ है लेकिन जो असी सोल ट्रेडर की गल करते हैं तो लाइबिलिटी सोल ट्रेडर की की होएगी अनलिमिट विच मीनस ओनर विल परसनली रिस्पोंसिबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि अगर बिजनेस दियाट्स 
ਘੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ ਬੋਰਨ ਬਾਈ ਓਨਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਜੋ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਓਨਰ ਸਿਮਿਲਰ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਬਿਕਮ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर ਬੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਕ ਵਿਲ ਇੰਜੋਇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਓਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਸ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਸ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ ਐਂਟੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਡੈਥ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟ ਔਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਫ ਅ ਓਨਰ ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਓਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਬੈਡ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਤਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨੋਰਮਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ 
ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਲਦੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹਿਮ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂजेस ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦ
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਥਿਸ ਵਿਦਾਊਟ ਟੂ ਮਚ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਮਿਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅਦਰਸ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ to start their own business with less investment to earn more assi ki karde ha assi jyada taur de upar jobs karde ha dekho sada ta haal e hai ki assi mba karange masters of business administration karan to baad bhi assi jehdi hai job labde ha jad ke ohde vich sanu sikhaya janda ki business develop kive karna business set kive karna us to baad bhi assi job karde ha ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੇਲਸ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਬਿਲਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਿਲਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਚਿਓਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਸ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਐਬਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇ ਫੋਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅਗਰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਐਬਸੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਜੂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਟ ਕੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਹੈਵੀ ਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਪਰਸਨਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਔਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਕੋਪ ਫॉर ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ ਦਾ 